ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் நண்பன் ரகு வரேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஎச் ஃபிஃப்டின் அக்கௌண்ட்டில் டோர்னமெண்ட் அட்டாக் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மட்டும் இல்லை நம்மள டீம் மேட்ஸுமே செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லா அட்டாக்குமே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தி டெஸ்ட்ராயர்ஸ் விசஸ் குவான்டம் லெஜண்ட்ஸு எந்த ஒரு காரணங்கள் தெரியல இவங்க சரி இந்த மேட்ச்சு கரெக்டாக இன்றைக்கி மார்னிங் தான் முடிஞ்சது மொத்தம் டென் விசஸ் டென்னு டுவெல் ஹவர் மேட்ச்சு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ரீட்டு தான் நாங்கள் பத்து பேரில் ஏழு பேர் ட்ரிபிள் அடிச்சிருக்கோம் அவனுங்க ஒரே ஒருத்தன் தான் ட்ரிபிள் அடிச்சிருக்கான் அதில் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார் வேறு ஸோ இந்த ஏழு அட்டாக்குமே என்னால் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல சும்மா ரேண்டமாக நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரொம்ப பெருசாக போச்சுன்னா மூணு அட்டாக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக முடிஞ்சுன்னா ஒரு நாலு அட்டாக் கவர் பண்ணுறோமா பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்டாக்கு எந்தலேருந்து ஆரம்பிக்கலாமா நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசுவேன் ஸோ நம்மளுது வேணாம் நம்ம கிங் ஆஃப் எய்ட்ஸ் இந்த அட்டாக் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் டபுள் எக்ஸ் பண்ணி ஸ்பீட் ஸ்பீடாக சொல்லிடுவேன் நீங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பிளான் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வார்டன் ப்ளஸ் பாய்சன் லிசாடோட லெஃப்ட் சைடு அதாவது நைன் ஓ கிளாக் சைடில் ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பக்கம் ரெண்டு பார்பரியன் டெஸ்லா செக்கிங் பண்ணிட்டு பின்னாடி ஃப்ளேம் ஃபிங்கர் ஃப்ளேம் ஃபிங்கருக்கு சம வேல்யூ ஏன்னா இந்த மோட்டர் மட்டும்தான் ஃப்ளேம் ஃபிங்கரை தாக்கும் ஸோ அதுக்குமே கையில் எட்டி வச்சிருக்காரு மற்றபடி அப்படியே உள்ளே போகும் இவ்வளோ தான் தூக்க முடியும் இந்த பக்கம் வந்தாலும் எக்ஸ்போ அடிப்பான் சரி பார்க்கலாம் ஃப்ளேம் ஃபிங்கர் வச்சு எவ்வளோ வேலையை தூக்குறாருன்னு ஸோ வார்டன் எட்டி ஏ எட்டி அதுக்குள்ளே வந்துட்டான் ஓகே அவர் வந்து இந்த ராக்கெட் கிட்டே வரும்போதே மோட்டர் தாக்கும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்து இருப்பாரா என்னென்னு தெரில ரேஞ்சை சரியாக கெஸ் பண்ணல அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எதுக்கும் இறக்கி விட்டுருக்காரு விடுங்களேன் ஸோ வார்டனுங்க வச்சு அந்த ராக்கெட் கம்பெனி வரைக்கும் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி பிளான் போட்டிருக்காரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் கையில் வச்சுருக்க டைட்டன் ப்ளஸ் ட்ரிபிள் பவுலர் ஸ்மேஷ் ஆகுது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் நான் வெறும் பவுலர் நினச்சினேன் ஸோ குயின் ப்ளஸ் ஐஸ் கோலம் கிங்கு எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இறக்கி விட்டுருக்காரு பாருங்கள் ஏன்னா குயின் லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் ஃபனல் பண்ணிப்பாளா கிங்கு ரைட் சைடில் கொஞ்சம் ஃபனல் பண்ணிப்பான் அண்ட் அப்படியே ட்ரூப்பை மொத்தமாக உள்ளே எழுக்கிற மாதிரி கரெக்டான ப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இந்த சைடில் ஒரு விசார்ட் கிளியரன்ஸுக்கு ஸோ வார்டன் எபிலிட்டியை கரெக்டாக கோரில் யூஸ் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும் அதாவது அந்த ரெண்டு ஸ்கேர் ஷாட் மண்டையில் இறங்கும் போது அண்ட் சிசி ட்ரூப் வந்துருக்கு ஃப்ரீஸ் மல்டி இன்ஃபாரன்ஸ் மட்டும் ஃப்ரீஸ் போட்டு ஓ மூணு லிட்டருக்குல்ல கரெக்டான ஃப்ரீஸ் தான் ஸோ இன்னமும் இன்னமும் இன்னும் வார்டன் எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணலன்னு சொல்ல நினச்சேன் கரெக்டாக நான் சொல்கிற நேரத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டாரு அண்ட் ஒரு நல்ல வார்டன் எபிலிட்டி பட் ஆனால் ஸ்கேர் ஷாட் இந்த இடத்துல தூக்கி ஆகணும் தூக்கியிருக்காரா ஃப்ளேம் பிளிங் சேர்த்து போயிடுச்சு ஸோ ஒரு நல்ல யூனிவர்சிட்டி ஸ்பெல் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுறாரு தாறுமாறான ஃப்ரீஸு பார்த்தீங்களே அந்த பில்டர் எட்டு எக்ஸ்போ டவுன் ஆல் எல்லாமே சேர்த்த போல் ஒரு ஃப்ரீஸு அண்ட் முக்கியமான விஷயம் அவரோட பவுலர்ஸ் மற்றும் டைட்டன் ஒன்று ஒசோட இருக்கான் இல்லை செம்மையாக வேலை பார்த்துருக்கானுங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாம் ஒசோட இருக்கானுங்க ஸோ இந்த பேஸோட செட்டப் பார்த்தீங்களா இந்த பேஸ் செட்டப்பில் டெஸ்ட்லாம் இந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் அண்ட் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒன்று நட்டு வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டோர்னமெண்ட் பேஸஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நிறையா கிளான் வார்லிகள்லாம் அதில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கடைசியாக இந்த அட்டாக்கு இப்படி தான் முடிஞ்சிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் அட்டாக்கை பார்க்கலாம் அப்படி கீழேருந்தே போகலாம் நான் ஜவகர் அட்டாக் பார்த்தேன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட் அட்டாக் நம்ம காமிச்சது நான் இப்போ தான் ஃபுல்லாகவே பார்த்தேன் இவர் அட்டாக் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஃபுல்லாக பார்த்து முடித்தேன் இவர் எப்படி பிளான் போட்டிருக்காருன்னா அவர் இறக்க இறக்கவே சொல்கிறனே ஸோ குயினை வச்சு ஸ்லோ பண்ணு ஸ்லோ பண்ணு ஸோ குயினை வச்சு மோன்லேத் மற்றும் டவுன் ஆல் கம்பார்ட்மெண்ட்டு கம்பார்ட்மெண்ட் சொல்ல முடியாது நான் சொன்னேன் இந்த கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட வேல்யூ மட்டும் தான் தூக்க பார்க்குறாரு ஏன்னா உள்ள வரைக்கும் டீப்பாக ஒரு குயின் எடுத்துகிட்டு போல் அதுக்குள்ள ரீகால் பண்ணுறாரு ஸோ குயின் கரெக்டாக உள்ள போகிறதுக்காக இதில் பார்த்திங்க ஒரு செம்மையான கோகோ லூன் அது லூன்னா சொல்லுவாங்க அந்த இங்கிலீஷ்காரங்க கோகோ லூன் கோகோ லூன்னு சொல்கிறாங்க வீடியோ பார்க்கும்போது பார்த்து பார்த்து எனக்கும் அப்படியே வருது இந்த கோகோ லூன்னா என்ன தான் என் அர்த்தம் இந்த பக்கம் என்னத்தை போட்டார் ஓ லூனு ஸோ இந்த சை சைடில் பண்ண மாதிரி அந்த சைடில் பண்ணியிருக்காரு மினியன்ஸ் வச்சு கிளியர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த சைடில் பார்த்தீங்களா ஏர் அட்டாக் எதுவுமே இல்லை எக்ஸ்சி
ஸோ எல்லா ட்ரூப்புமே உள்ளே இறக்கி விட்டு இந்த இடத்துல வார்டன் எப்படி கன்ஃபார்ம் தட்டி ஆகணும் தட்டியிருக்காரு ஏன்னா ஸ்கேட் ஷாட் அப்படின்னு குயின் கிங்கு எக்கச்சக்கமாக ஒரு பாதி ஹெவியான ட்ரூப்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் தான் இருக்குது அதனால் ஒரு நல்ல டிசிஷன் ப்ளஸ் ஆசி சப்போர்ட்டிங்க்கு ஆசி இன்னும் எக்ஸ்போ கிட்ட மாட்டலையா சந்தோஷம் இந்த எக்ஸ்போ கிட்ட மாட்டலையா மாட்டிப்பா மாட்டிப்பான் இல்லைப்பா இருந்தாலும் இன்னும் சிட்ஸ் பிள்ளை அந்த ஒரே ஒரு மல்டி இன்ஃபோனோ டா ஆசி டார்கெட் பண்ணியிருக்கனால ஓகே அவர் லாஸ்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு வேணும்னு நினைக்கிறேன் போல இருக்கு அவருக்கு ஆசி ஸோ காப்பாற்றிருக்காரு அண்ட் ஒரு ஃப்ரீஸை ஸ்வாக் பண்ணார் நான் இதை பார்த்தேன் இது ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு இது குயினபிலிட்டியும் ஸ்வாகா ஸ்பீடப் பண்ண ஸ்பீடப் பண்ண என்ன நடந்ததுன்னு பார்ப்போம் கிங்கு டைட்டனு இது ஃபுல்லாக டைட்டன் ஸ்மேஷ் பண்ணார்ல ஐ திங்க் ஸோ அப்படி தான் ஸோ குயின் எபிலிட்டி நெஞ்சு ட்ரிகர்லாம் அவ்வளோ வேண்டே யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தா ஒரு ஃப்ரீஸு குயின் எபிலிட்டி ஸ்வாக் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம்ப்பா நாலு டைட்டன் நாலு ஈலர் தான் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு இவர் ஸோ அடுத்த அட்டாக்கு லியோது பார்க்கலாமா லியோ 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 இவர் படத்தை பார்த்து பேர் வச்சாரா என்னன்னு தெரியல ஸோ லியோ என்ன பண்ணியிருக்காருனா இந்த சில இந்த அட்டாக்கு ஸோ எட்டி ஒன் சைடு போட்டிருக்காரு ப்ளஸ் ஜெயின்ட்டு குயினுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக அண்ட் கிங் ஒன் சைடு பட்டன் இந்த பக்கம் ஃபனல் பனல் ஏ கிங் வெளியே ஓட்டுவானா பண்ணுறாரு பார்பேரன் சூப்பர் பார்பேரன் போட்டு பண்ணுறாரு ஸோ க்ரௌண்ட் எக்ஸ்போஸ் இருக்குது இன்னும் எந்த ஹீரோ மேலேயும் டார்கெட் ஆகலை பட் ஆனால் இப்போ கிங் மேலே ஒன் சைட் க்ரௌண்ட் எக்ஸ்போ அண்ட் இந்த பக்கம் குயின் மேலே க்ரௌண்ட் எக்ஸ்போ லாக் ஆகிருக்கா லாக் ஆகிருக்கு அண்ட் சிசிட்டு போனால் ட்ரிகர் ஆகலை குயின் அப்படி இந்த இடத்துல போயிடும் தான் நினைக்கிறேன் சிசிக்குள்ளே என்ன இருக்குது லாவாக வந்து எடென்ட்ரா ஸோ எடென்ட்ரு கிங் காலி பண்ணுறோம் லாவா வந்து நம்மளோட குயின் மட்டும்தான் வந்து காலி பண்ணி ஆகணும் குயின் ஒருவாளா லாவா வந்து சாகுமா நடந்தது என்ன தொடர்ந்து போட்டுக்கலாமா ஸோ குயின் தூக்கிட்டா ஐ ஆனால் இந்த மாதிரிலாமா நடக்கும் நாங்கள் வந்தால் இந்த மாதிரிலாம் எப்படி சொல்லலாம் இந்த ஜாப்பு இந்த மாதிரி நம்ம கிங் அண்ட் குயின் வச்சு வேல்யூ கொடுப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நானும் அட்டாக் பண்ணுவோம்னு பார்க்குறேன் கிங் அண்ட் குயின் இறக்க இடமே இடமே தெரியாமல் டக்குடக்குன்னு செத்துறாங்கன்னு இவங்களும் அடிக்கும் போது எப்படி தான் இவ்வளோ வேல்யூ தூக்கி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரில ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்களா ஒரு எட் என்டர் ப்ளஸ் ஸ்கில்டன்ஸ் பெல் யூஸ் பண்ணியிருக்காரா ஆமாம்ப்பா ஸ்கில்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறாங்களே ஸோ ஸ்கில்டன்ஸ் பெல் எட் என்டர் ஆசி யூஸ் பண்ணி இந்த சைடு கம்பார்ட்மெண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டு அப்படியே லாவல் உன டவுன் ஹால் பக்கமாக எழுக்கிறாரு ஸோ மொத்தமாக லூனை அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்லலாம் கொஞ்சம் கூட கேப்லாம் ஒட்டிக்கினே வரானுங்க ஸோ தொடர்ந்து டவுன் ஹாலுக்கு ஃப்ரீஸ் மேலே ஃப்ரீஸ் ஒரு ஏஸ்ட்டு அண்ட் இந்த பக்கம் ஸ்கெல்டன் ஸ்பெல் சிங்கிள் இன்ஃபினோவை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் ஆனால் மாட்டிகிட்டு இருக்கான் ஆசி மாட்டி செத்து போயிட்டான் ஸோ கடைசி ஒரு ரேஜு ஒரு க்ளோன் எதுக்கு க்ளோனு ஐ டோன்ட் நோ ஸோ க்ளோன் ஒர்த்தாக இருக்குமா மேபி இருக்கு போல இருக்கு ஏன்னா ஏன்னா சில நேரத்தில் ட்ரூப்ஸு கோருக்கு போகாமல் ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடுவானுங்க ஸோ அதுக்காக இவர் பயந்து க்ளோனை கோருக்கு போகிற மாதிரி அடிச்சிருக்காரு ஆனால் இந்த அட்டாக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கோருக்கு போயிட்டானுங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு லோன் வச்சுருந்தார்ல இந்த ஸ்கேஷ் ஷர்ட் டைவெர்ட் பண்ணார் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக முடிஞ்சுது இல்லைனா டைம் ஃபெயில் ஆயிருக்குமா என்னென்ன எனக்கு தெரியாது எப்படியோ முடிஞ்சதுப்பா ஸோ மொத்தம் மூணு அட்டாக் பார்த்துருக்கோம் டக்கு 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 டக்குன்னு பார்த்துட்டு போல இருக்குது இன்னும் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகல ஸோ மூணு அட்டாக்குமே மூணு ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் அடுத்து ட்ராகன் ரைடர் அட்டாக் வந்து சூப்பர் ஆச்சர்ஸ் பண்ணியிருப்பார் சூப்பர் ஆச்சர் அட்டாக் நிறைய பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க திரும்ப பார்க்குறீங்க இந்த அட்டாக் நான் பார்த்தேன் பேஸ் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளாக தான் இருந்தது இருந்தால் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் மணி பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ் மணி டீம் தமிழ்நாடு கூட ஒரு பெரிய வெயிட்டான பிளேயர் ஜாப் எர்த்து வைக்கு எப்படின்னா ஸோ ஒரு கோரை காலி பண்ணிருக்காரு பத்து லைட்னிங்கு எர்த்து கொய்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ ரெண்டு பெல்ட் ரெட் காலி பண்ணார் தான் நினைக்கிறேன் பெல்ட் ரெட்டு ரெண்டு இன்ஃபர்னோ ஒரு ஈக்கிள் ஆட்லரி அவ்வளோதான் தோணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் கிங்கை வச்சு இந்த ஸ்கேர் ஷர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் கோயினை வச்சு டவுனால் கம்பார்ட்மெண்ட் அதுக்கு தான் வால்ஸை உடச்சி வச்சுருக்காரு கிங்குக்கு சப்போர்ட்டிங் எதனா போடுவார் ஸ்கில்டன்ஸ் பெல் போடலாமா இன்னும் டைட்டன் இருக்கான் ஓ ஃப்ரீஸ் அடிச்சிருக்காருப்பா கோயின் மாட்டிகிட்டு இருக்கு நான் கிங்
ஓகே ஓகே மோன்லத் கிட்ட நான் அடி வாங்கிடலாம்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் அவர் லாவ் லூன் ஏர்லையாக ஸ்டார்ட் பண்ணால் ட்ரில் லாஸ்ட் வரைக்கும் யூஸோடவும் இருக்கும் அந்த லூன்ஸ் வந்து மோன்லத்தை டைவெர்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ லூன்ஸ் மொத்தமாக உள்ளே இறங்கியிருக்காங்க லாவ் லூன் பார்த்திங்க எப்படி பண்ணுறாரு பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டு ஒரு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு வரணுமே கோரில் சுத்தமாக டிஃபென்ஸ் இல்லை அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஒரு சமையான வாடர் நிலட்டி லாவா ஓட ட்ரிக்கர் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா லாவா இருக்கிற ட்ராப்ஸ் எல்லாமே பிக் பண்ணிக்கும் அண்ட் ஆப்பனோட ஆசிய தூக்க எட் என்ட்ரு பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரா எனக்கு தெரியல ஆசிய தூக்க நம்ம தான் தெரியுது அண்ட் ஒரு நல்ல லாவல் ஒன் பார்த்திங்கோட அப்படியே கவர் பண்ணி கூட்டுன்னு வந்துட்டுருக்கார் ஆசிய ஒன்றும் எபிலிட்டியோடு இருக்கான்ப்பா பட் ஆனால் டவுன் சைடில் கிங் இருக்கான் எட் என்ட்ரு இல்லை ஃப்ரீஸ் இல்லை எப்படி எப்படி இந்த டேக் ட்ரிபிள் வந்தது ஏன்னா கிங்கே ஆசியை போட்டு தள்ளிகிட்ருப்பான் ஓகே ஆசை பெறுற காலி ஆனால் லூன்ஸு ஈஸியாக உள்ளே போட்டேன் அண்ட் டவுன் சைடில் சிங்கிள் இன்ஃபர்னும் இருக்குது மல்டி இன்ஃபர்னெலாம் இருந்தாயா முடியுமா நான் சொல்ல கிங்கு பொசிக்கிட்டேன் ஆசையை சரி ஒட்ட மெடிக்கல் மிராக்கல் அவரோட கிங்கு நான் கவனிக்கவே இல்லையே சிசி டூ வந்தது செத்துட்ருப்பான் நினச்சேன் சிசிக்குள்ளே ஃபுல்லாக ஐஸ் கோலம்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தனால ஈஸியாக முடிச்சுட்டு இந்த வால்ஸை உடச்சிட்டு அந்த ராக்கெட்டும் வந்து தூக்கி கொடுத்துருக்கான் இது கொஞ்சம் லக்குன்னு எனக்கு தோணுது இருந்தாலும் வெளிப்படையே சொல்கிற முடியாது நல்ல அட்டாக் தான் ஸோ நம்ம நண்பரும் ட்ரிபிளோட முடிச்சிருக்காரு அண்ட் அடுத்து ட்ராகன் ரைடர் அட்டாக் பார்த்துட்டு என் அட்டாக் பார்த்துடலாமா மொத்தம் நாலு அட்டாக் பார்த்துருக்கோம்ல இப்போதிக்கு ஸோ அஞ்சு ஆறு இன்னும் ஒரு அட்டாக் பார்க்கலாம் தப்பாக ஆகிடும்ப்பா அது அவர் வீடியோ பார்த்துட்டு ஏன்டா ஏன் ஏன் அட்டாக்கில் காமிக்க மாட்டேன் கேட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அவரோட அட்டாக்கும் பார்த்துடலாம் அர்ஜுன் ஸோ அர்ஜுன் வந்து குயின் சார்ஜ் டுயின் ஆக் ரைடர் நான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பண்ணேன் ஸோ இவர் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு இது பார்க்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஒரு அட்டாக்கில் இருந்து எதாவது கற்றுக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம் எனக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ குயினை டுவெல் சைட் டுவெல் ஓ கிளாக் சைடில் போட்டுக்காரு அண்ட் த்ரீ ஓ கிளாக் சைடில் ஃப்ளேம் ஃப்ளிங்கர் வருது ஃப்ளேம் ஃப்ளிங்கர் இருக்குது சப்போர்ட்டிங்காக எதுவுமே இருக்கலாம் இது கொஞ்சம் எனக்கு இம்ப்ரெசிவாக தெரியுது ஏன்னா ட்ராப் இருக்குது ஆகு எதா நான் கன்ஃபார்ம் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ குயினை வச்சு எப்படி ஈங்கில் ஆர்டிலரி கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகணுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரா என்ன வால் பேக்கர் அடித்து உள்ளே எடுத்துன்னு போகலாம்னு நினைக்கிறாரா பட் ஆனால் குயின் இப்போதிக்கு கன்ஃபார்ம் ரைட் சைட் தான் வந்தாலும் ஏன்னா இந்த பக்கம் ராக்கெட் இருக்குது அப்படி ஓட்டினா ராக்கெட் கிட்டே ஈல்ஸ் மாட்டிக்கும் மாட்டிக்கிச்சா இல்லை மாட்டில் எதிர்பார்த்தேன் கோயின் வெளியே போயிடுவான்னு ஈலர் ஸ்மார்ட்டில் ஈ செம்ம லக்கு இவருக்கு ஏன்னா அவள் ஈலரோட பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண விதமே கொஞ்சம் டேஞ்சரான இது தான் ஸோ லக்கி குயின் எஸ்கே போயிட்டா அண்ட் கிங்கு வச்சு ஒன் சைட் ஃபனல் பண்ணியிருக்காரு ஓகே எனக்கு நான் ஒரு குயின் சார்ஜ் பிளேயர்னால என்ன எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது எப்படின்னா கிங்கு வச்சு இந்த சைட் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிப்பா குயினை வச்சு இந்த சைட் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிப்பா அண்ட் ஃப்ளேம் ஃபுல்லை வச்சு இந்த சைட் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணுறா ஸோ அவரோட பேலன்ஸ் ட்ரூப்ஸை இந்த இடத்துல இறக்கி விட்டால் தான் அவருக்கு நல்ல வேல்யூ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஸோ அவரோட பிளான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சீசுக்குள்ளே எல்லாம் கேவலமான ட்ரூப்பாக வச்சுருக்கானுங்க ஒன்று மோன்லி தாய்ச்சிருக்கணும் ஐஸ் கலம் ஸ்டார் ஸ்டார்ட்லாம் என்னடா பண்ண போகுது அட்லீஸ்ட் ரேஜஸ் பெல் இருக்கனால கொஞ்சம் ஓப்பியாக இருக்கும் ஆனால் கிங்கு தான் டைவெர்ட் பண்ணிட்டானே இல்லை கிளியரே பண்ணிட்டான் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை ஸோ ட்ரூப்ஸ் எங்கே ஒன்று ஒன் மினிட் ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஆக்ரேட்டர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வச்சுட்டு போயிட்டானுங்க நாங்களாம் பண்ணால் மட்டும் நைன் ஃபைவ் ஆகிடுது சீக்கிரம் ஒரு ஈகிள் ஆட்டி காலி பண்ணுறவருக்கு வெயிட் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்கு ஏன் அந்த ஸ்கேட் ஷாட்டுமே தூக்குறவரில் வெயிட் பண்ணுறாரா நான் சொன்னால் அந்த மறந்துடுங்க இவர் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ஸோ குயினை வச்சே ஃபுல்லாக வேலை தூக்கலான்னு பார்த்துருக்காரு இது ஒரு நல்ல டிசிஷன் ஆனால் நான் ஏன் டாப் சைட்னு சொன்னேன்னா ஒரு ஆக்ஸை ஈஸியாக கூட்டணு வரத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இவர் வந்து அப்படியே நான் இறக்கி விட்றோம்ப்பா ஆக்ஸ் எங்கேயா போட்டேன்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா சுற்றி டிஃபென்ஸ் இருக்கா நானும் தான் சூஸ் இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இந்த சைடை அண்ட் ஃபீஸஸை டவுனால் மேலே இப்போதிக்கு போட்டாகணும் பட் ஆனால் எனக்கு தேவையில்லாத நான் வாட்டர் டீ யார் யாராக போட்டுக்கிறேன் லாஸ்ட்டாக ஃபீஸை போட்டு சரிக்கலான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுறாரு ஃப்ரீஸை போட்டாகணுமே டவுனால் தூக்கலை செம்ம டைமிங் ஃப்ரீஸு அண்டு ஆக செத்துருவானுங்களா ஒசிங்கிட்டானுங்க ஒரு ஆக இல்லை ஊசோட பார்த்தீங்களா லாஸ்ட்டாக ஆசி தான் முடிச்சு
அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஆச்சர் தரமான ஆச்சர் ஸோ ஆச்சர் சே எவ்வளோ வேலை தூக்குறாங்க டவுன் ஹால் எக்ஸ்போ ஹீ இந்த ஸ்டார் ஷர்ட் நான் எதிர்பார்க்கலடா அந்த அது பேனது அந்த அம்போட வேல்யூலேயே தூக்கிச்சு அந்த இந்த எக்ஸ்போ தாரு மாறான வேல்யூ கோரே தூக்கிட்டாரே அண்ட் இந்த மல்டி இன்ஃபர்னோ ஈகிளாட்லரி எதனா தூக்க முடியுமா வாய்ப்பில் நினைக்கிறேன் ஈகிளாட்லரி தூக்கிருக்கு எம்புட்டு வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்டாக்க கரெக்டாக இது என்ன த்ரீ சிக்ஸு ஃபைவ் ஓ கிளாக்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ கொயின் லெஃப்ட் போய் விட லெஃப்ட் போய் விடவா சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் அண்ட் சிசி டூ அகைன் சிம்பிள் ஈஸி டைட்டன் ஆறாலே செத்து போயிடுவானுங்களாம் டக்கு டக்குன்னு அண்ட் கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் ரைட் சைடில் அவர் ட்ரூப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லேயர்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மொத்தம் மூணு லேயராக இருக்குல்ல வெளியே இருக்க இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் ஸோ இந்த விசார்டு நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் லேயருக்குள்ளே தான் எடுத்துகிட்டு போக பார்க்குறாரு போல இருக்குது அதுக்கு தான் கிளியரன்ஸுமே கொஞ்சம் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படி எடுத்துகிட்டு போனால் தான் ஓபி உண்மையாலே கொஞ்சம் வெளியே போனாலும் தப்பு இல்லை ஏன்னா குயின் இருக்கா எப்படி போதுன்னு தான் பார்க்கலாமே ஸோ எட்வெண்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே நான் குயினுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணுவார்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் அவரோட விஷன் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கு நான் கிங்கை பார்த்துக்கிறேன்டா குயினை என்னோடய ஈரோஸே பார்த்துப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுருக்காரு அண்ட் வாடன் லிட்டு இன்னொன்று அடிக்காமல் வச்சுருக்காரு ஏன் 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 ஓ பாம்பை விட்டுருக்காரு அவமா அடித்தா ஒர்த்து ஓகே ஒரு நைஸ் வார்டனேபிலிட்டி அண்ட் பார்பின் சைடில் கிளியன்ஸ் ஒன்றும் ஆசி டிப்ளாய் பண்ணலை பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மல்டி இன்ஃபோனோ ப்ளஸ் சம் ஆஃப் த குழந்த பசங்களை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அமுச்சு விட்டுருக்காரு அண்ட் மோன் லித்த காலி பண்ண அவரோட குயினை நம்பி தான் இருக்காருன்னு ஒரு சின்ன யோசனை பார்பின்ஸ் ஃபுல்லாக ட்ரிகர் பண்ணுறாங்கப்பா ஸோ குயின் எபிலிட்டிலாம் எந்த ஸ்வேக் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆசி எபிலிட்டி உட்பட ஐ திங்க் ஸோ குயினபிலிட்டி வேண்டே அச்சு விட்டுரு அது இல்லைனா டைம் ஃபெயில் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அச்சரா எனக்கு தெரியல ஆனால் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி விட்டாருப்பா ஸோ நைஸ் ட்ரிபிள் அண்ட் கடைசியாக என்னோட அட்டாக்காக பார்க்க போகிறீங்க தொண்டெல்லாம் அழிக்குது பதினேழு நிமிஷம் ஆல்ரெடி ஓடிட்டுருக்கு வீடியோ ஸோ ரகுவரன் மேட்ச்சு இந்த பேஸை நான் எப்படி சூஸ் பண்ணனா இந்த பேஸை ஏன் இன்னும் சூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க எனக்கு ஒரு யோசனையாக இருந்தது நான் பிளான் போடும்போது லட்டு மாதிரி இருக்கேடா பேஸ் ஈஸியாக இருக்குது கஸ்டமர் பேஸ்லாம் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க ஒரு இப்படி நினச்சிட்டானுங்களோ இவனுக்கு இதான் அடிக்க தெரியும் இவனுக்கு இதையா விட்டு வைப்போன்னு சொல்லி நினச்சி தான் நினச்சிருப்பானுங்க ஸோ ஒரு எட்டி கிளியரன்ஸுக்கு அண்ட் என்னோடய பிளிம்ப்பு சிசி டூ ப்ளஸ் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இதில் முக்கியமாக எட்டி கிளியர் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னென்ன கோயின் ஒரு வேலை லெஃப்ட் வந்துடவே கூடாது ஏன்னா கோயினை மட்டும் தான் நம்பி நான் டவுனால் தூக்கிறதுக்கு பிளான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பிளிம்ப்பும் யூஸ் பண்ணுறேன் அது ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகிடும் டவுனால் சைடில் பாம் டவர்லாம் வேறு இருக்குது ஆகலாம் இறக்கி விட்டோன்னா சமாளிக்க மாட்டானுங்க ஸோ அதனால் கன்ஃபார்ம் கிளியரன்ஸ் வேணும் சொல்லிட்டு எட்டியை ட்ராப் பண்ணேன் அண்ட் குயின் இந்த இடத்துல நான் ஈலஸை ட்ராப் பண்ணலை ஓல்டு பண்ணேன் எதனால்னா நான் இதுவே ஈலஸை இந்த சைடில் அதாவது நான் இப்போ சூம் பண்ணுறேன் இந்த சைடில் ட்ராப் பண்ணால் இந்த ஐஸ் கொலம் ரேஞ்சில் செத்து போயிட்டுருப்பான் ஏன்னா என்னோடய ஈலஸும் சேர்த்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடுமா இந்த எக்ஸ்போர்ட் அக்கடுக்கு நான் அடித்து சாவத்துக்கு நான் வாய்ப்பு இருக்கேன் அதனால தான் ஈலஸை கொஞ்சம் அந்த பக்கம் அடித்தேன் எப்படி வரானுங்க ஐஸ் கொலம் சுற்றிக்கணும் அண்ட் அப்படியே டுவெல் ஓ கிளாக் சைடில் கிங்கு ஹெட் அண்டர் கிங் எபிலிட்டி இதில் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக கிளியன்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே குயினை டவுனால் தூக்குற மாதிரி தான் பிளான் போட்டிருக்கேன் ஸோ கிங் எபிலிட்டி ட்ரிகர் பண்ணியாச்சா அண்ட் லூன்ஸை ஒன்று ஒன்றா இறக்கி விட்டுருக்கேன் ட்ராப் இருக்கவே கூடாதுன்னு இல்லை ட்ராப்பை பிக் பண்ணணும்னு அது எப்படி இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்ல முடியும் நம்ம ஸோ குயினுக்கு ஒரு ரேஜ் இந்த இடத்துல அடிச்சிருப்பேன் ஏன்னா டைம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஓடிட்டே இருக்க மாதிரி தான் ரேஜஸும் நான் அந்த அளவுக்கு பெருசாக யூஸ் பண்ணலை குயினுக்கு அதனால் யூஸ் பண்ணி விட்டு வேண்டே அண்ட் இந்த இடத்துல இன்வெஸ்டி ஸ்பெல்லு போட்டு குயினை கரெக்டாக உள்ளே போயிருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னோட அட்டாக்கு டவுன் சைடில் ஆரம்பிச்சிருப்பேன் இது வரைக்கும் டவுன் சைடில் ஒன்றும் நடக்கல அதனால் உங்களுக்கு அது காமிக்கல ஸோ இன்வெஸ்டி ஸ்பெல் போட்டோன்னா இப்போ கோயின் உள்ளே வந்தாலா அண்ட் இப்போ நான் அட்டாக்கை இந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதில் ஒரு ரேஜ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ சூப்பர் ஆக்ஸ் அப்படியே நார்மல் ஆக்ஸ் சைட்லேருந்து அண்ட் வாட்டர்னபிலிட்டி பக்காவாக அண்டு நீங்கள் ஒரு சின்ன இழுவையாக போச்சுல என்ன சொல்ல வந்தனா நீங்கள் சூப்பர் 
தூக்கிட்டால தூக்கிட்டா ஒன்று ஒரு வீட்டில் மிஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாம் குயினை போய் தூக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக தான் போச்சு லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸோ சிக்ஸ் செகண்ட்ஸோ இருக்கும் போது தான் நான் முடிச்சேன் நினைக்கிற மேட்சை லாஸ்ட்டாக ரெண்டு ஆச்சர் இருந்தது அதனால் போட்டு விட்டேன் எல்லாம் சுற்றிட்டு வந்து இந்த டிஃப் இந்த ட்ராஷ் பில்டிங்கை காலி பண்ணும்போது டைம் ஃபெயில் கூட ஆயிருக்கலாம் ஒரு வேலை ஆனால் நாங்களும் ட்ரிபிள் எடுத்தோம் நேற்று நேற்று நைட் பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த மேட்ச்சு பத்து மணிலேருந்து காலில் பத்து மணி வரைக்கும் நினைக்கிறேன் சுகேஷ் எல்லா டக்கும் பார்த்துருப்பீங்க தொண்டை கிளியே கிளியே பேசியிருக்கேன் எதனா கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்னன்னு தெரில பேஸ் எதனா பார்த்து ட்ராப்பில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து நோட் டாச் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சரில் ஃபியூச்சரில் இப்போ கிளான் வாட்டி டைம் டைம் தானே இது ஸோ எதாவது பேஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடிக்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களை இந்த விடைபெறுவது நான் உங்கள் ரகுவரன்